Carissimi amici del Dindan Caffè, buongiorno a tutti. Questa mattina abbiamo un esperimento scientifico, niente caffè stamattina. Abbiamo un crodino giallo e un crodino rosso e abbiamo due bicchieri che contengono ciascuno 20 CL, guardate, da qui, dalla riga a qui, so, il bicchiere è da 20, il crodino è da 10. Allora adesso facciamo l'esperimento. Ecco i due bicchieri. Perfetto. E la domanda fatidica è qual è il bicchiere mezzo pieno e qual è il bicchiere mezzo vuoto? Un chimico potrebbe dirmi che sono la stessa quantità. Un fisico potrebbe dirmi che siccome tra elettroni e nucleo praticamente c'è il vuoto, sono pieni di vuoto. Qualcun altro potrebbe fare qualche altra elucubrazione. Qualcuno potrebbe sempre dirmi, ma sì, è il solito trucco del fatto che se sei un ottimista allora il bicchiere è sempre mezzo pieno, se sei un pessimista allora il bicchiere è sempre mezzo vuoto. No, 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 la cosa è più raffinata ed è un esperimento che quando l'ho incontrato mi ha cambiato il modo di pensare. Allora, osservate bene, se io li mischio, come potete vedere, adesso si vede perfettamente che è 20 CL. Benissimo. Per l'entropia generale dell'universo, adesso i due liquidi sono indivisibili, non posso più rimetterli nelle bottiglie originarie, ma questo è un altro discorso. Guardate, mentre verso, c'è un bicchiere che va a riempirsi e c'è un bicchiere che va a svuotarsi. La questione di qual è mezzo pieno e di qual è mezzo vuoto sta nella freccia, nella direzione. Quando noi stiamo riempiendo, il bicchiere che si riempie sarà mezzo pieno. L'altro bicchiere sarà mezzo vuoto perché si sta svuotando. Questa idea formidabile noi l'abbiamo dentro nella testa nelle cose di tutti i giorni. Quando le cose vanno di bene in meglio, automaticamente ci viene da considerare che ci sia il mezzo pieno. Quando le cose vanno di male in peggio, ci viene automatico da considerare che sia mezzo vuoto. Quindi, quando le cose vanno in una direzione progressivamente positiva, diventiamo più facilmente ottimisti. Quando le cose vanno in una direzione contraria, a quello che noi desideriamo diventiamo più facilmente pessimisti ma la realtà dei fatti è che contengono la stessa identica quantità di acqua è il no o oh, di bevanda è il nostro modo di vedere le cose che cambia sant'ignazio di loyola che su queste cose era un gran furbacchione ci insegna che ci sono atteggiamenti spirituali diversi che dobbiamo utilizzare quando le cose vanno di male in peggio, quando le cose vanno di bene in meglio e quando le cose sono statiche. Perché? Perché la direzione nella quale noi stiamo andando ci cambia lo sguardo e perdiamo l'oggettività del reale. Questo è pericoloso quando quando dobbiamo dare, ad esempio, un giudizio su noi stessi e sulle nostre prestazioni. Se le cose stanno andando bene, ci sentiamo più forti di quello che siamo, e questo è pericoloso. Se le cose stanno andando male, ci sentiamo molto più deboli di quello che siamo, e questo non è giusto, non è corretto. Come fare allora per arginare una lettura che tende all'ottimismo eccessivo e che tende al pessimismo oggettivo. Diventare realisti? No, non è questione di diventare realisti, è questione di accorgerci che le cose sono sempre in movimento. Non esiste mai una realtà che sia statica, per cui io la posso giudicare come se fosse un esperimento chimico. Assolutamente. Quando noi viviamo, adesso potete girarvi, l'esperimento è terminato, perché insomma 
anche il pubblico dare il sedere, insomma, non è proprio il massimo. Eh. Te sgrufolo, non te muove, eh. non c'è pericolo. Quando noi viviamo abbiamo bisogno non tanto di essere oggettivi, perché l'oggettività, un evento dinamico, non esiste, ma di essere equi, di essere stabili nella nostra valutazione. Sant'Ignazio appunto diceva di non insuperbirci, di non montare in superbia, perché è proprio quando le cose vanno di bene in meglio che il diavolo ci spinge e ci fa cadere. È un po' come se aspettasse addirittura la nostra soddisfazione perché così noi abbassiamo le difese e a quel punto ci fa inciampare. Al di là del fenomeno diabolico che ci interessa fino a un certo punto, osserviamo però come la nostra mente ci può ingannare e come questo tipo di inganno ci può eh, davvero far ruzzolare per terra. Dall'altra parte, dall parte non è giusto nei nostri confronti che svalutiamo la nostra persona nel momento in cui le cose vanno male. In fondo noi siamo quelli di prima, non siamo cambiati perché le cose vanno male. Dobbiamo proprio essere accorti di non svalutare la nostra persona nel momento in cui le cose tendono ad andare male perché quello è il momento in cui, più di ogni altro momento, dobbiamo rimanere saldi su quello che siamo, che siamo nel profondo. Se le cose vanno di bene in meglio o di male in peggio, in realtà noi siamo quelli di prima. La nostra identità è l'unica vera costante nel tempo e costante nelle cose. Se osserviamo tutte le volte in cui viene raccontato di un personaggio biblico che vive nella paura, il Signore che gli si affianca gli ridà fiducia in se stesso, non nelle cose. Non le cose andranno meglio, ma tu sarai più stabile perché io sono con te. Quindi non è una questione di magia o una questione di ottimismo o pessimismo. È una questione di avere una coscienza profonda di se stessi. Questo è il Dindon Caffè di oggi, che non è un caffè ma è una bevanda che adesso, ma chissà che sapore ha, di sicuro dobbiamo imparare a meravigliarci, perché questa meraviglia ci impedisce di montare in superbia nei momenti positivi e di deprimerci nei momenti negativi, per imparare a fare ogni giorno la cosa giusta nel momento giusto. Ciao a tutti e buona giornata. Sentiamo un po' sta cosa. Un sapore indefinito, però non è neanche così terrificante. Buona giornata.